1925年、治安維持法。はい、まずいくです。さあ、やっていきましょう。1925年、治安維持法というのを見ていきましょう。現代では非常に悪名高い法律の一つと言われています。えー、治安維持法という形になります。じゃあ、この時代一体普通選挙法をやるにあたって、一体何が要するに恐れられたかということになります。いいですかつまり、国民全員に対して選挙権を与えるということは、いきなりですよ。天皇制を否定するような政治団体が出てきたらどうしようってことです。で、これね、あの、簡単な話じゃないんですよ、この時代。大日本帝国憲法っていうのは、天皇が国民に対して権利を与えるというふうな形で憲法の条文全部書かれてますから、もし天皇制を否定しようなんていうふうなことを言い出したら、憲法から全部書き直さなかったわかりますかだから、まずこれはまずいと。こういうこと言い出すやつはちょっとやばいと。いうことになるから、まず治安委員で、天皇制の否定をする団体は、とにかくまず取り締まれ。というふうな形を取ったんです。これがまず1点目です。いいですかで、もう1個はこちら、社会主義です。ね。ソビエトが出来上がりましたよと。ソビエト社会主義共和国連邦が出来上がりましたよって言ってるんです。で、これも怖いわけです。いいですかこれ社会主義ってもう宇宙の世界の話なんで、この時代の日本人からしてみたら、今でこそなんか社会党とか共産党とか普通にありますけど、ありますけど、この時代の人々からすれば、社会主義とか共産主義って宇宙人が侵略してきたために怖いんです。だから、治安維持法では2つの法律について取り締まらなきゃいけない。ということです。つまり、天皇制を批判する人、これをまず取り締まりましょう。これがまず1点目。で、社会主義を唱える人、これは取り締まりましょう。というふうな形で作られたのが、1925年の治安維持法という形になります。よろしいでしょうかそれでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。